。波尼追上贝加庞克就是当头一棒，仅仅一棒就将贝加庞克打成一个顽皮小孩。索隆睡觉被吵醒，彻底暴怒。没想到果实觉醒的卡库竟然被索隆乱刀砍爆。海贼王 1,103 集先行剧情抢先观看，但头岛战况越演越烈，真正的大战即将震撼开启。剧情接着上一话，发现桑尼号之后，卡库面露喜色，接着锁定桑尼号，踢出一记六十蓝脚。此时索隆正在船上睡觉，没想到这一脚竟然把睡觉的索隆吵醒。索隆的反应速度很快，拔出宝刀就是一招斩击拦下。气急败坏的索隆对着卡库怒吼：“到底是哪个傻叉，竟然敢打扰我睡觉？”看见索隆之后，卡库居然吓出一脸冷汗。接下来两人会有一战，卡库做梦也没想到，即便自己的长颈鹿果实已经觉醒，但他依旧不是索隆的对手，最后会被索隆无情砍爆。研究室内部。经过一番骚操作之后，毕达哥拉斯告诉世家，他说巨蛋堡垒的防御系统已经恢复，只可惜 CP 0已经冲了进来。世家也很无奈，却是晚了一步。看样子草帽一伙的桑尼号就要遭殃，莉莉丝却很兴奋，再次拿起武器吼着要和 CP 0战斗。与此同时，路飞和盛平已经来到研究所。娜美告诉路飞，现在马上就要撤离，因为陆奇已经冲了上来。路飞吐槽这么快又要离开，我们才刚刚上岛，最好在岛上多待一会。与此同时。彻底暴怒的波尼朝着贝加庞克奔去，是要亲手取下博士的人头。波尼一边追打一边逼问贝加庞克，到底能不能把我爸爸恢复正常？贝加庞克无奈的回答，他说唯独只有这一点，他确实做不到。波尼很生气，后果很严重。为了成功拿下贝加庞克，波尼竟然主动摔倒，然后躺在地上哭泣。贝加庞克信以为真，然后跑回来查看情况，没想到这是波尼设下的陷阱。抓住机会，波尼使出一招扭曲的未来。身体变大之后，锁定贝加庞克就是当头一棒。没想到这一棒竟然正中目标。贝加庞克被击中之后，瞬间从一个老头变成一个五岁孩童。可怜的贝加庞克就这样被波尼一棒拿下。波尼威胁贝加庞克，让他赶快说出不能把爸爸恢复如初的原因。只是贝加庞克临死不屈，他说自己绝对不能说出原因，因为自己答应过大雄，这件事绝对不能让波尼知道。画面转到红土大陆，大雄起身之后并未攻击附近的居民，反而朝着红土大陆的高墙走去。随后，大雄顺着红土高墙向上爬去。所有人都不知道大雄的目的地是何处，为何他会朝着高墙爬去？即便面对一群海军的枪林弹雨，大雄依旧没有停下脚步。镜头拉到新世界某处海域，基德一行人正在海上航行。基拉让基德快点起来，不要睡觉，因为即将到达下一座海岛。大家都很犹豫，到底要不要登上海岛？因为前面那座岛屿正是巨人族的老家阿尔巴夫。此刻的基德还很狂妄，毕竟刚刚联手草帽路飞和罗基败了两个四皇。可惜基德并不知道，接下来他会被红发老爸一招秒杀。与此同时，在海军总部 G 幺四支部。罗尔中将接到卡普的电话，原来卡普中将打算从海军支部借走一部分战力。卡普吐槽朵尔，让他恰千万不要这么死脑筋。没想到卡普打算去四皇的海岛与之开战，而且这件事没有经过上级的许可。卡普依旧不听朵尔的劝阻，反而吐槽他当了这么多年海军，还是那么斤斤计较。卡普的大船突然靠近，大喇叭吼着让贝尔梅伯滚出来，在场的杂兵瞬间就被吓出一身冷汗，还以为有什么海贼指名点姓要杀掉贝尔梅伯。一看是卡普中将的狗头大船，贝尔梅伯瞬间哭成一个逗逼。他说：“科比被黑胡子抓走了，可惜我什么也做不了。”卡普让他不要哭哭啼啼，一副没出息的样子。那就一起上船，我们一起前往蜂巢岛，去把那群可恶的海贼暴揍一顿，然后救出科比上校。卡普做梦也想到，如此豪言壮语，竟然是上门送死。期待亲至大战英雄卡普。